Als Single hat man es nicht immer leicht. Und das liegt nicht unbedingt daran, dass man kein Single sein will. Man wird ja oft in so Schubladen reingesteckt, noch keine Familie, noch kein Haus, was ist da los? Hey Tim, bist doch ein attraktiver junger Mann, äh, wo, wo hängt's? Tim Swaas aus Wiesbaden ist seit vier Jahren Single und im Moment auch glücklich darüber. Er kann so leben, wie er es möchte. Ja, mir geht's prinzipiell sehr gut. Ich mache sehr viel Sport. Das macht mir sehr viel Spaß und da lernt man auch immer wieder neue Leute kennen. Ja, ansonsten ja, bin ich überzeugt davon, Single zu sein aktuell. Und wenn die Richtige kommt, dann, dann wird es schon so sein, ja. Tim datet trotzdem hin und wieder, aber aktiv auf der Suche ist er im Moment nicht. Er sieht durchaus auch Vorteile darin, Single zu sein. Wenn man nach Hause kommt, ist, ist keiner da. Das ist natürlich jetzt nicht so schön. Aber nichtsdestotrotz muss ich auf niemanden Rücksicht nehmen. Ich kann im Fernsehen schauen, was ich will oder auf Netflix. Ich kann mir das Essen kochen, worauf ich Lust habe. Also da ist jetzt niemand, der sagt, nee, das esse ich nicht. Also diese Vorteile hat man natürlich schon und ich kann meinen Alltag so gestalten, wie ich das für richtig halte. Also das sind schon Vorteile, die man natürlich, wenn man eine Partnerschaft eingeht, dann teilweise dann nicht mehr so hat, weil man dann natürlich auch Kompromisse eingehen, eingehen sollte oder ja, eingeht. Buchautorin und Kulturwissenschaftlerin Sarah Diel hat vor kurzem ein Buch über das Alleinsein geschrieben und kennt diese Vorurteile, die sich Singles häufig anhören müssen. Ich denke, das hat sehr viel damit zu tun, dass ähm, Single-Sein immer so ein bisschen mit sowas Selbstbezogenem, Egoistischem verbunden wird. Dass man irgendwie nur für sich da sein möchte, weil man nicht in einer Partnerschaft steckt. Dann vermutet man so ein bisschen, die, die Person ist generell nicht so sozial oder nicht so auf andere bezogen. Und ich glaube, unterschwellig geht dann auch ein bisschen das Vorurteil einher, dass jemand, der sich selbst genug ist oder der mit sich selber gut klarkommt, halt ähm, ja auch nicht so Kompromisse macht. Auch auf Social Media ist dieses Thema unter dem Motto Single Shaming weit verbreitet. Ich wünsche mir, dass man aufhört zu sagen, du findest schon noch deine bessere Hälfte. Das bedeutet irgendwie immer so, alleine wäre ich nicht komplett und das ist falsch. Single sein bedeutet irgendwie mal einsam, traurig, schlecht. Du wirst schon noch den richtigen finden. Jeder Topf findet seinen Deckel. Am besten noch, Kinder haben verheiratet sein, nur so wird man glücklich. Glauben jedenfalls viele. Aber dieses Bild vom eigenen Selbstwert ist sehr vorurteilsbehaftet. Dass man immer sozusagen glaubt, es gibt einen, eine Art Identitätsgewinn, wenn man einen Partner hat, weil man sich dann irgendwie wertvoller fühlt, gewollt fühlt, sondern dass man sich auch ein bisschen frei machen kann von diesen Gefühlen oder diesen, ja auch diesen öffentlichen Bildern, dass man als einzelne Person halt nie so richtig komplett ist sozusagen, weil ich glaube, darin liegt halt eine sehr, sehr, ja, also was sehr Heilsames einfach, sich mit sich selber komplett zu fühlen und sich selber auch mal genug zu sein. Tim, der nebenberuflich Model ist, lässt sich von den nervigen Single-Fragen aber nicht unterkriegen. Oft sage ich, es war einfach noch nicht die Richtige dabei. Oder ich sage, ähm, hast du eine Lösung für mich? Äh, das ist, äh, ja, ich mache mir da eher einen Spaß draus. Also es ist jetzt nicht so, dass ich das total ernst nehme. Und davon mache ich mich komplett frei. Äh, mein Motto ist einfach, glücklich zu sein und das zu machen, worauf man Lust hat. Und Lust hat er derzeit, sein Leben zu genießen. Und falls er die Richtige findet, ist das dann auch okay.